الحمد لله الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي دعا الناس من عبادة الأوسان إلى عبادة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا لكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الله بك رب العالمين اندور بار الله خبر شكريا اللہ مادر کے ادھر سلات آدائی کو اور جنو مسجد و بستی دھوار توفیق دان کرے سین بولی الحمدللہ اللہ پک رب العالمین اما در کے رمضان نرمتو تو بڑو ایکٹا نے آمد دان کر لین रमजानर सियाम शुक्रिया आदाय करार ईदर मत पवित्र एक विधान आल्ला दिल पवित्र कुरान आयाते सरसर इंगित ना पा गल कि आलामत कि हल इंगित पा जाए जे आयाते आल्ला रमजान कथा बोले सियाम कथा बोले वही आयातर शेषर अंशटार दिखे लक्ष्य कर ले ईदर प्रति आल्ला इंगित पा जाए तल्ला बोलें शाहरु रमदान अल्लादी उन्जिल फीहिल कुरान हुदल्लिन्ना सबैयिनाति मिनल हुदा वल फुर्कान 
এই আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রমজানের কথা বললেন এরপরে আল্লাহ বলেন ফামান শাহিদ আমিন কুমুর শাহরফ আল্লাহসুম যারা রমজান পাও তারা যেন সিয়াম পালন করে এটা আল্লাহ বলে দিলেন একটু পরে আল্লাহ বলেন ওলি তুকমিল ইদ্দাতা ওলি তুকাবির আলামা হাদাকুম যাতে তোমরা সংখ্যা গণনা করে রাখতে পারো রমজানের মাসটা গণনা করতে পারো ওলি তুকাবির যাতে তাকবির দিতে পারো আলামা হাদাকুম যেই সৎ পথ আল্লাহ তোমাদেরকে দেখিয়েছেন এর উপর যেন তোমরা তাকবির বলতে পারো এই জন্য ঈদের রাত থেকে ঈদের সালাদ পর্যন্ত পুরুষদের জন্য তাকবির বলা এটাও সুন্না সম্বলিত আমল অনেকে বলেছেন এটা মোস্তাহাব ঈদের রাত থেকে ঈদ পর্যন্ত তাকবির বলাটা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর যে তাকবিরটা আছে এরপর আল্লাহ বলেন বলা আল্লাহ কুম তাস্করুন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো শুক্রিয়া আদায় করতে পারো এই আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে শুক্রিয়া আদায় করা এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে শুক্রিয়া আদায় করা তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের যে শুক্রিয়া আমরা আদায় করব এর একটা পদ্ধতি কেমন হতে পারে এই পদ্ধতিটার স্পষ্ট নবীজি সাল্লাহ আলি সাল্লাম হাদিসের মাধ্যমে আমাকে জানায় দিলেন এই শুক্রিয়া আদায়ের পদ্ধতিটার নাম হবে রমজানের পরে যেটা এটার নাম ঈদুল ফিতর রসুল করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন যাওয়ার পর দেখলেন মদিনাবাসী দুইটা উৎসব পালন করে প্রায় দেড় বছর চুপচাপে শুধু দেখলেন কিছু বললেন না তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা এটা কি দিন পালন করো তো তারা বলল আমরা তো অনেক আগে থেকে এইগুলো পালন করি রসুল করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম বললেন এই দুই দিনের পরিবর্তে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আরও দুইটা উত্তম দিন তোমাদেরকে দান করবেন এতে কি তোমরা খুশি নও আল্লাহ তোমাদেরকে এই দুই দিনের পরিবর্তে দুইটা ঈদ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দান করেছেন একটা হলো ঈদুল ফিতর আর একটা ঈদুল আজহা এই দুইটা দিন তো ঈদ উল ফিতর আমরা যারা পালন করব আজকে সিয়াম পালন করলাম এক মাস বিশ্বর হাফি রহিমাহুল্লাহ ওনাকে প্রশ্ন করা হলো আন্না কৌমান একদল মানুষ আছে তারা রমজান মাসে অনেক এবাদত করে প্রচুর আমল করে তো যেই পরিমাণ আমল করে এই পরিমাণ এত চেষ্টা মেহনত করে রমজান ছাড়া তাদেরকে এমনটা পাওয়া যায় না তাদের ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য বিশ্বর হাফি রহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন হুম কমুন লাই আরিফুন আল্লাহ ইল্লা ফি রমাদন এরা এমন সম্প্রদায় যারা আল্লাহরে রমজান মাস ছাড়া আর চিনে না এরা শুধু আল্লাহকে রমজান মাসেই চিনে রমজানের পরে আর চিনে না তাহলে রমজান মাসে প্রচুর আমল করা প্রচুর এবাদত করা বাকি এগারো মাস সব কিছু ভুলে যাওয়া তো উনি বলেন যে এরা এমন সম্প্রদায় যারা আল্লাহরে চিনে না এরা শুধু রমজানে আল্লাহরে চিনে বাস এগারো মাস আর চিনে না আল্লাহকে অমর ইবনু আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ ঈদগাহে বের হইলেন ঈদে আসার পর উনি খোদবার মধ্যে বললেন আইহান নাস হে লোক সকল সুন্তুম সালা সিনা তোমরা তিরিশ দিন সিয়াম পালন করলা রোজা রাখলা লিল্লা আল্লাহর জন্য অকুম তুম লিল্লাহ সালা সিনা লাইলা তান তিরিশটা রাত আল্লাহর জন্য কেয়াম করলা রাতে দাঁড়াইলা সালাদ পড়লা তো তিরিশটা রোজা পালন করলা দিনে তিরিশটা রাত্র এবাদত করলা এই যে তোমরা এবাদত করলা তিরিশটা রোজা আদায় করলা 
कबुल कर আগামী ছয় মাস শুধু দোয়া করবেন যেন আপনার এই রমজানের সিয়াম এবং কিয়াম আল্লাহ কবুল করে কয় মাস ছয় মাস ছয় মাসের পরে বাকি থাকে আরো পাঁচ মাস ওই পাঁচ মাস দোয়া করবেন যেন পরের রমজান পান আগামী ছয় মাস দোয়া করবেন যেন বিগত রমজানের আমল আল্লাহ কবুল করেন কোনো ভুলের কারণে আল্লাহ যদি গোস্যা হয়ে থাকে বারবার বলবেন আল্লাহ আমার ভুল হয়ে গেছে পরের পাঁচ মাস দোয়া করবেন যেন সামনের রমজান পেয়ে যান এটাই ছিল আমাদের আমল তো এই জন্য ঈদ উল ফিতরের দিন আমরা উত্তম পোশাক পরিধান করলাম নতুন পোশাক পরিধান করলাম আর ভাবলাম আমার জন্য তো এটাই ঈদ মেশকার শরীফের একটা ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে এটার নাম মজাহের হক উর্দুতে লেখা এটার মধ্যে এক আরবি একটা কবিতা আনছেন এক আরও তার কবিতার মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে নেইভাবে লাইসাল ঈদ উল ইমান লাবিসাল জদিদ ইন্নামাল ঈদ উল ইমান আমিন আল ওয়াইদ ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য নয় যে নতুন পোশাক পরিধান করলো উত্তম পোশাক পরিধান করলো এটার নাম ঈদ নয় ঈদ তো ওই ব্যক্তির জন্য যেই ব্যক্তি আল্লাহর ধমক থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছে তার জন্যই প্রকৃত ঈদ এর পরের কবিতার মধ্যে উনি বলতেছেন ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য নয় যে ব্যক্তি অনেক সুগন্ধি ব্যবহার করলো আর মনে করলো আজকে তো ঈদ ঈদ তো ওই ব্যক্তির জন্য ওই তাওবাকারীর জন্য যে তাওবাকারী এই তওবা করে আমি আর গুণা করব না তার জন্যই প্রকৃত ঈদ এর পরের লাইনে উনি অভিব্যক্তি প্রেশ করেন এইভাবে সৌন্দর্যের মাধ্যমে সুসজ্জিত হল বরং ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য যে তাকওয়া নামক পাথে অর্জন করলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করলো তার জন্য ঈদ এর পরের পঙ্ক্তির মধ্যে উনি বলতেছেন ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য নয় যেই ব্যক্তি প্লেনে চড়লো হেলিকপ্টারে চড়লো ঈদের দিন যান বাহনে ঘোরাফেরা করলো আর মনে করলো আমি আনন্দ করলাম ইন্নামাল ঈদ উল ইমান তারকাল খতয়া ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য যেই ব্যক্তি গুনা ছেড়ে দেয় যে চড়লো আরোহণ করলো তার জন্য ঈদ নয় এটা মনে করা যে আমি তো আজকে ঘুরলাম আমি ফিরলাম আমি উত্তম পোশাক পরলাম এটাই ঈদ এইটার নাম প্রকৃত ঈদ না প্রকৃত ঈদ তো হলো যে গুণা ছেড়ে দেয় তার জন্য ঈদ পাঁচ নাম্বার লাইনের মধ্যে উনি বলেন নরম বিছানা বিছায় ওই ব্যক্তির জন্য ঈদ নয় ইন্নামাল ঈদ উল ইমান যা ওয়াজ ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য যে পুল সিরাত পার হয়ে যায় কি পার হয়ে যায় কি সুন্দর ব্যবহার করেছেন সিরাত সিরাত মানে পুল সিরাত ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য নয় যে নরম বিছানায় আনন্দ করলো উদযাপন করলো আর ভাবলো আমি তো ঈদ পালন করলাম প্রকৃত ঈদ তার জন্য যে আল্লাহর কাছ থেকে এইটা কামাই করেছে আল্লাহ আমি যেন বলছি রাত পার হয়ে যেতে পারি এটা আল্লাহর কাছে যে কবুল করাইছে এটাই হলো প্রকৃত ঈদ তাহলে প্রিয় মুসল্লি ভাইয়ারা চিন্তা করেনি কবিতাগুলা কত চমৎকার কবিতা 
এখানে উনি অভিব্যক্তি পেশ করতেছেন যে প্রকৃত ঈদ তাওবাকারীর ঈদ প্রকৃত ঈদ গুণা ছেড়ে দেওয়া যে ব্যক্তি ছেড়ে দিয়েছে তার ঈদ প্রকৃত ঈদ ওই ব্যক্তির ঈদ যে পুলসিরাত পার হওয়ার ব্যবস্থা করেছে প্রকৃত ঈদ ওইটা যে গুণা ছেড়ে দিয়েছে আর গুণা করবে না প্রকৃত ঈদ তার যে ব্যক্তি তাকোয়া পথে অর্জন করেছে তার হলো প্রকৃত ঈদ এই জন্য ঈদের বাস্তবতা ঈদের প্রকৃত অবস্থা হলো এই গান বাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের আমলগুলা নষ্ট না করা আজকে ঈদের দিন একটু পরেই দেখবেন ঈদের নামাজের পরে বিভিন্ন জায়গায় জোরে জোরে গান বাজানো হবে কাল রাত থেকেই শুরু হয়েছে মোটামুটি কালকে রাত্রে অনেকক্ষণ বন্ধ রাখছে তো বন্ধ রাখার পরে আবার যখন এগারোটা বাজে ঘোষণা হয়েছে তখন আর আবার চালু হয়ে গেছে গান বাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে আবার চালু হয়ে গেল যে ঈদের আনন্দ এরা প্রকাশ করতেছে বাধ্য হয়ে সকলকে তারা শুনতে বাধ্য করছে এই গানগুলা এই জন্য প্রিয় মুসল্লি ভাইয়ারা ঈদের উদ্দেশ্য যেন এই হয় যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সিয়াম দিলেন এই সিয়াম আমরা পালন করলাম এটার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি আমরা যে আল্লাহর হুকুমে আমরা তিরিশ দিন সিয়াম পালন করলাম আবার আল্লাহর হুকুমে আজকে আমরা সিয়াম পালন করতেছি না এই হুকুমটা আল্লাহ এই আল্লাহর হুকুম যে আমরা যে কোনো অবস্থায় আল্লাহর হুকুম আমরা বাস্তবায়ন করতে রাজি এটাও আল্লাহর একটা পরীক্ষা যে ঈদের দিন রোজা রাখা আমি আল্লাহ হারাম করলাম বাস এই দিনে রোজা রাখা হারাম আবার এর আগে তিরিশটা বা উনত্রিশটা রোজা আমি ফরস করলাম বান্দা এটা পালন করলো এটা হলো একজন প্রকৃতি ইমানদার বান্দার পরিচয় যে বান্দার জন্য আমি যা যা নির্ধারণ করি ওই বান্দা তখন ওই হুকুমটা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করে এটার নাম হলো প্রকৃত একজন বান্দার পরিচয় সুরা আহজাবের পঁয়ত্রিশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন ইন্নাল মুসলিমিন আল মুসলিমাত নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ এবং আত্মসমর্পণকারী নারী ওয়াল মুমিন আল মুমিনাত মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারী কয় শ্রেণী হলো দুই শ্রেণী এক আত্মসমর্পণকারী পুরুষ আত্মসমর্পণকারী নারী দুই আত্ম মুমিন পুরুষ মুমিন নারী তিন অনুগত পুরুষ এবং অনুগত নারী আল্লাহর সামনে অনুগত হয় এমন পুরুষ এবং নারী এই হলো তিন নাম্বার গুণ চার নাম্বার সত্যবাদী পুরুষ সত্যবাদী নারী এক নাম্বার আত্মসমর্পণকারী পুরুষ আত্মসমর্পণকারী নারী দুই নাম্বার মুমিন পুরুষ মুমিন নারী তিন নাম্বার অনুগত পুরুষ অনুগত নারী চার নাম্বার সত্যবাদী পুরুষ সত্যবাদী নারী পাঁচ নাম্বার ধৈর্যশীল পুরুষ এবং ধৈর্যশীলা নারী ছয় নাম্বার বিনয়ী পুরুষ এবং বিনয়ী নারী সাত নাম্বার অলমুতা সদ্দিকা অলমুতা সদ্দিক সৎকাকারী দানকারী পুরুষ দানকারী নারী আট নাম্বার রোজাদার পুরুষ এবং রোজাদার নারী আমরা এতদিন যারা সিয়াম পালন করলাম পুরুষ আমরা রোজাদার পুরুষ আর নারীরা যারা সিয়াম পালন করলেন তারা রোজাদার নারী এ হলো আট নাম্বার গুণ নয় যারা নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ এবং লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নারী দশ যারা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে এমন পুরুষ এবং এমন নারী কয় শ্রেণী হইল দশ এই দশ গুণওয়ালা মানুষের জন্য আল্লাহ কি বলে দেখেন আমার 
আমার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও আজরণ আজিমা বিরাট প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রাখলাম বিরাট প্রতিদান ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান এর মধ্যে রোজাদার পুরুষ এবং রোজাদার নারী তারাও আছে সুরা হাজাবের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন সাইমিন মানে রোজাদার পুরুষ ও সাইমাত মানে রোজাদার নারী এই জন্য প্রকৃত রোজাদার পুরুষ প্রকৃত রোজাদার নারী যারা তাদের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিরাট পুরস্কার আল্লাহ তাদের জন্য রেখে দিয়েছেন ফেরেস তাদেরকে আল্লাহ প্রশ্ন করেন মা জাজা হে ফেরেস তারা কোন শ্রমিক যখন তার শ্রম দেয় শ্রম দেওয়ার পরে তার পুরস্কারটা কি হবে পুরস্কারটা কি দেওয়া দরকার তা ফেরেস তারা জবাব দেয় আল্লাহ জবাব দেয় আমার কুদ্রতের শপথ আমার বরত্বের শপথ আমার ইজ্জতের শপথ তোমরা সাক্ষী থাকো সিয়াম পালন করে এক মাস আমি আল্লাহর হুকুম পালন করে ঈদগাহের মধ্যে তারা আসলো আমি আল্লাহ তাদের জিন্দিগির সব গুণা মাফ করে দিলাম সব মাফ এরপরে দেখেন কি কয় অবাদ্দাল তো সেই আতে কম হাসানাত এদের যে খারাপ কাজগুলো আছে এটি ভালো দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিলাম পরিবর্তন করে দিলাম খারাপ গুলা শেষ এখন সব ভালো এরপরে কি কয় ঈদের সালাদ শেষ করলেন করার পর বাড়ির দিকে যাবেন বাস বলা হয় যাও বাড়িতে যাও এমন অবস্থায় মা সন্তানকে জন্ম দিলে যেমন গুনাহ থাকে না এমন নিষ্পাপ সন্তানের মতো তোমরা বাড়িতে ফিরে যাও এরকম নিষ্পাপ অবস্থায় তোমরা বাড়িতে ফিরে যাও গতকালকের রাতটা এই রাতটার নাম হলো লাইলাতুল যা ইজা পুরস্কারের রাত কিসের রাত পুরস্কারের রাত এই রাতটা গেছে পুরস্কারের রাত আজকে সকাল বেলায় কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় প্রত্যেকটা রাস্তার মাথায় মাথায় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ফেরেস তারা দাঁড়ায় গেছে দাঁড়ানোর পর শিয়াম পালনকারীদেরকে ডাক দেয় ডাক দেওয়ার পর তাদেরকে ঈদগাহের দিকে যাইতে বলে ঈদগাহের মধ্যে যখন তারা রওনা করে তখন বলে যাও যাও ইলা রব্বিন করিম করিম মানে সম্মানিত রবের দিকে তোমরা যাও ইয়তিল জাজিল যিনি প্রচুর পরিমাণ দান করেন আনিল আজিম বড় বড় অপরাধ যে আল্লাহ মাফ করে দেয় তার দিকে তোমরা যাও তোমরা দ্রুত তার দিকে যাও তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিকে আমাদেরকে আসার জন্য বলে ফেরেস তারা বলে সম্মানিত রবের দিকে যাও এই কথা আমাদেরকে ফেরেস তারা বলতে থাকেন তখন আমরা মসজিদের দিকে রওনা করি মসজিদের দিকে রওনা করার পর অথবা ঈদগাহের দিকে রওনা করি রওনা করার পর ঈদগাহের মধ্যে যখন আমরা আসি তো এই বর্ণনাটায় পাওয়া যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন শপথ করে বলেন এই দিনে তোমরা আমার কাছে যা চাও এই চাওয়া হবে তোমাদের দুই ধরনের এক দুনিয়াবি চাওয়া দুই আখেরাতের ব্যাপারে চাওয়া আল্লাহ বলেন আমার ইজ্জত আমার বরত্বের শপথ আখেরাতের ব্যাপারে যা চাও আমি আল্লাহ তাই দান করব। আর দুনিয়ার ব্যাপারে যা চাও এই চাওয়ার পর আমি আল্লাহ জানি কোনটা তোমাকে দিলে তোমার জন্য কল্যাণ আর কোনটা অকল্যাণ তুমি আমার কাছে যা চাও তোমার জন্য কল্যাণ কর যে বিষয়গুলা ওইগুলো আমি দুনিয়াতেও কবুল করব তাহলে আমাদের জন্য দুইটা অপশন থাকে এই জায়গায় যে আখেরাতের ব্যাপারটা আল্লাহ কবুল করে নিবেন দুনিয়ার ব্যাপারটা আল্লাহ তো জানেন কোনটা আমার আপনার জন্য ভালো কোনটা আমার আপনার জন্য খারাপ তো খারাপটা কবুল করে না ভালোটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কবুল করে নেয় তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে ঈদের মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে মূলত সুক্রিয়া আদায় করার জন্য সিয়াম পালন করলাম এই সিয়ামের যে একটা সুক্রিয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আমাদেরকে আল্লাহ ঈদ দান করলেন বড় বড় ওলামায় কেরাম বুজুর্গ ওনারা বলেন যে সিয়াম পালন করার পর আমাদের মাঝে একটা অবস্থা তৈরি হয় এমন এই এক মাস আমাদের আমলের যে অবস্থা থাকলো ঠিক 
আপনার সাতাইশে রমজানের পর থেকে মানুষের আমলের মধ্যে একটা পরিবর্তন শুরু হয়ে যায় এই পরিবর্তনটা হলো এমন সাতাইশ পর্যন্ত যে পরিমাণ মুসুল্লি পাবেন ঠিক আটাইশে রমজান মুসুল্লির একদম অর্ধেকে চলে আসে ঈদের পরের দিন অথবা আজকে জোহরের নামাজে যে কি অবস্থা হবে আল্লাহ ভালো জানে এরপরে তো আছে আজকে খালি জুমাটা না হওয়ার কারণে কোনো মতে রেহাই দিল আর কি জুমা যদি হইত তো ঠিক আছে চিন্তায় পড়ে ধর আজকে জুমা কেল লেগে গেল জুমাটা তো পড়া লাগব কারণ একদল তো আছে মনে করে যে জুমাটা শুধু পড়া লাগে তো এই জন্য তারা আজকে অনেক সন্তুষ্ট যে আজকে অন্তত জুমার নামাজটা নাই ঈদের দিন এই কথা অনেকে মনে করে যে ঈদের নামাজ পড়ার পরে তো সারাদিন বাস ফিরি আর কোনো সালাদ নামাজ ইত্যাদি এই দিনে আর কোনো কিছু লাগে না ঈদের নামাজটাই তো শেষ একটা মানসিকতা অনেকের মাঝেই তৈরি হয়ে যাবে এই জন্য প্রিয় মুসল্লি ভাইয়ারা খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন যাহার নামের কথা খুব বেশি বেশি স্মরণ করবেন